சைபர் செக்யூரிட்டியில் சேலரியும் டெசிக்னேஷன்ஸும் எப்படி இருக்கும் கண்டிப்பாக இந்த கேள்வி தான் எல்லாரோடையும் கேட்கப்படுற ஒரு அதிகமான கேள்வியாக இருக்கும் நீங்கள் வந்து சைபர் செக்யூரிட்டி ரோட் மேப் கொடுத்துருக்கீங்க அதுக்கப்புறம் அதில் ஒரு டாப் டுவெண்ட்டி கேரியர்ஸும் கொடுத்துருக்கீங்க ஆனால் ஒரு கம்பெனி வந்து ஒரு ஜாப் ஓப்பனிங்கை ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க ஒரு பர்சனை வந்து உள்ளே எடுக்கிறாங்க அப்படின்னா எந்த மாதிரி டெசிக்னேஷன் அவங்க உள்ளே எடுப்பாங்க அப்படிங்கிற டவுட்ஸ் கண்டிப்பாக எல்லாருக்குமே உங்களுக்கு இருக்கும் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா இந்தியாவில் இருபத்தி நாலு மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி ஒரு ஏழாயிரம் ஓப்பனிங்கை ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதுலேருந்து டெசிக்னேஷனை நான் பிக் பண்ணியிருக்கேன் பிக் பண்ணிவிட்டு இந்த டெசிக்னேஷன்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே கவர் ஆகும் ஸோ நிறைய ஆப்ரேஷன்ஸ் நம்ம சொல்கிறோம் தெரியுமா ஸோ அந்த எல்லாமே இதில் கவர் ஆகும் ஸோ இதில் நம்ம டெசிக்னேஷன்ஸை பார்க்க போகிறோம் அதோடைய சலர் ரேஞ்சை பார்க்க போகிறோம் எந்த மாதிரி கம்பெனி எப்படி நம்ம உள்ளே போகணும் அப்படிங்கிற எல்லா விஷயமும் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து லாஸ்ட் வரைக்கும் பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த வீடியோ போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் வந்து ரெண்டு வீடியோ கண்டிப்பாக பார்த்தே ஆகணும் ஏன்னா ஒரு சைபர் சைக்கிரி டொமைன் உங்கள் பேஷன் இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம சேனல் ஆல்ரெடி வீடியோ போட்டுருந்துருக்கோம் சைபர் செக்யூரிட்டி ரோட் மேப் அப்படிங்கிற வீடியோ இருக்கும் அதுக்கப்புறம் டாப் டுவெண்ட்டி கேரியர்ஸ் இன் சைபர் செக்யூரிட்டி அப்படிங்கிற ஒரு வீடியோ இருக்கும் இது ரெண்டுமே பார்த்தா தான் உங்களுக்கு இதை பற்றின ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வரும் சரியா இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஒரு டாப் ஹண்ட்ரட் ஸோ எல்லாமே நான் நோட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஹண்ட்ரட் அப்படிங்கிறதுனால இவ்வளோ டெசிக்னேஷன்ஸ் நம்மகிட்ட இருக்குது ஸோ இப்போ இந்த ஹண்ட்ரட் டெசிக்னேஷன் நான் சொல்ல போகிறேன் சொன்னதுக்கப்புறம் அதை எப்படி நம்ம வந்து சர்ச் பண்ணி எப்படி போகணும் அப்படின்றது சொல்ல போகிறோம் சரிங்களா ஃபர்ஸ்ட் வந்து இப்போ செக்யூரிட்டி அனலிஸ்ட் எடுத்து நம்ம ஆரம்பிக்கலாம் சரிங்களா ஸோ செக்யூரிட்டி அனலிஸ்ட் செக்யூரிட்டி அசோசியேட் வல்லரபிலிட்டி மேனேஜ்மெண்ட் இன்ஜினியர் சைபர் செக்யூரிட்டி அனலிஸ்ட் சைபர் செக்யூரிட்டி இன்ஜினியர் அஃபென்சிவ் செக்யூரிட்டி இன்ஜினியர் ரெட் டீமர் ப்ராடக்ட் சைபர் செக்யூரிட்டி இன்ஜினியர் வல்லரபிலிட்டி அசஸ்மெண்ட் அண்ட் பெனிட்ரேஷன் டெஸ்ட் இன்ஜினியர் இன்ஃபர்மேஷன் செக்யூரிட்டி ஸ்பெஷலிஸ்ட் செக்யூரிட்டி இன்ஜினியர் செக்யூரிட்டி அசஸர் அப்ளிகேஷன் செக்யூரிட்டி இன்ஜினியர் இன்ஜினியர் ஆஃப் சைபர் செக்யூரிட்டி ப்ராடக்ட் செக்யூரிட்டி லீடர் க்ளவுட் செக்யூரிட்டி ஆப்ரேஷன்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன் செக்யூரிட்டி ஆஃபீஸர் சைபர் செக்யூரிட்டி ரிஸ்க் அட்வைசர் சைபர் செக்யூரிட்டி மேனேஜர் சைபர் செக்யூரிட்டி த்ரெட் மாடலர் கன்சல்டன்ட் அஃபென்சிவ் செக்யூரிட்டி ஐடி செக்யூரிட்டி ப்ரொஃபஷனல் சாப் இன்ஜினியர் செக்யூரிட்டி இன்சிடென்ட் இன்ஜினியர் சீனியர் இன்ஜினியர் வல்லரபிலிட்டி மேனேஜ்மெண்ட் இது வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பொசிஷன் இப்போ நம்ம சொல்லியிருக்கோம் அடுத்து அடுத்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சொல்லலாம் த்ரெட் ஹண்டர் சாக்லேட் சைபர் ஃபாரன்சிக் அனலிஸ்ட் டிஜிட்டல் ஃபாரன்சிக் இன்வெஸ்டிகேட்டர் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் செக்யூரிட்டி வல்லரபிலிட்டி மேனேஜ்மெண்ட் ஆப்ரேஷன் செக்யூரிட்டி க்ளவுட் அப்ளிகேஷன் செக்யூரிட்டி ஆர்கிடெக்ட் செக்யூரிட்டி ஆர்கிடெக்ட் க்ளவுட் சைபர் செக்யூரிட்டி இன்ஜினியர் அசோசியேட் கன்சல்டன்ட் சீனியர் கன்சல்டன்ட் வெப் அப்ளிகேஷன் பேன்ட்ரேஷன் டெஸ்டர் மொபைல் அப்ளிகேஷன் செக்யூரிட்டி இன்ஜினியர் சைபர் செக்யூரிட்டி அட்வைசர் சீனியர் அட்வைசர் சைபர் செக்யூரிட்டி கன்சல்டிங் இன்ஃபோசிக் விஏபிடி அசிஸ்டன்ட் மேனேஜர் அப்ளிகேஷன் செக்யூரிட்டி அசிஸ்டன்ட் மேனேஜர் செக்யூரிட்டி ஆப்ரேஷன் மேனேஜர் வல்லரபிலிட்டி மேனேஜ்மெண்ட் டீம் லீட் இன்ஃபர்மேஷன் செக்யூரிட்டி ஐடி செக்யூரிட்டி ஸ்பெஷலிஸ்ட் நெட்ஒர்க் செக்யூரிட்டி இன்ஜினியர் சொல்யூஷன் ஆர்கிடெக்ட் சைபர் செக்யூரிட்டி பிரின்சிபல் சொல்யூஷன் ஆர்கிடெக்ட் சைபர் செக்யூரிட்டி எத்திகல் ஹேக்கர் அட்வான்ஸ் சைபர் செக்யூரிட்டி ஆர்கிடெக்ட் அண்ட் இன்ஜினியர் இது வந்து ஃபிஃப்டி சொல்லி முடிச்சிருக்கும் இது வரைக்கும் ஃபிஃப்டி டெசிக்னேஷன்ஸ் நம்ம சொல்லியிருக்கோம் இது கம்பெனியில் இது வரைக்கும் எடுத்துகிட்டு இருக்கிற ஒரு டெசிக்னேஷன் அடுத்து ஒரு ஃபிஃப்டி பார்க்கலாம் சீனியர் அட்வான்ஸ் சைபர் செக்யூரிட்டி ஆர்கிடெக்ட் அண்ட் இன்ஜினியர் இன்ஃபர்மேஷன் செக்யூரிட்டி ஆடிட்டர் ஜிஆர்சி அண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் செக்யூரிட்டி ஆடிட்டர் இன்டர்னல் ஆடிட்டர் ஐடி ஆடிட்டர் இன்ஃபோசக் டெலிவரி கன்சல்டன்ட் ரிஸ்க் அண்ட் காம்ப்ளைன்ஸ் அனலிஸ்ட் அசோசியேட் கவர்மெண்ட் காம்ப்ளைன்ஸ் அனலிஸ்ட் டேட்டா ப்ரொடக்ஷன் அண்ட் ப்ரைவசி மேனேஜர் பிஸ்னஸ் எக்ஸிகூஷன் எக்ஸிகூஷன் கன்சல்டன்ட் சீனியர் ஆடிட்டர் டேட்டா கவர்னன்ஸ் ஏடபிள்யூ செக்யூரிட்டி அண்ட் லீட் இன்ஜினியர் ஐடி ரிஸ்க் அண்ட் காம்ப்ளைன்ஸ் மேனேஜர் மேனேஜர் அண்ட் ஐடி கவர்னன்ஸ் ரிஸ்க் அண்ட் காம்ப்ளைன்ஸ் சீனியர் மேனேஜர் கிரெடிட் ரிஸ்க் டியூ டெலிஜென்ஸ் கன்சல்டன்ட் ஐடி செக்யூரிட்டி இன்ஜினியர் ரிஸ்க் அண்ட் சைபர் செக்யூரிட்டி டெஃப்ஸ்காப்ஸ் இன்ஜினியர் ஆட்டோமேட்டிவ் சைபர் செக்யூரிட்டி காம்ப்ளைன்ஸ் எக்ஸ்பர்ட் சாக் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் சொல்யூஷன்ஸ் ப்ராடக்ட் வல்லரபிலிட்டி மானிட்டரிங் ஐடென்டி ஆக்சஸ் மேனேஜ்மெண்ட் இன்ஜினியர் லீட் அனலிஸ்ட் தேர்ட் பார்ட்டி கவர்னன்ஸ் சீனியர் ஆட்டோமேட்டிவ் சைபர் செக்யூரிட்டி அசிஸ்டர் டெக்னிக்கல் கம்ப்ளைன்ஸ் ஆஃபீஸர் இது வரைக்கும் செவன்டி ஃபைவ் டெசிக்னேஷன் நம்ம சொல்லியிருக்கோம் அடுத்து வந்து ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் போக போகிறோம் த்ரெட் மேனேஜ்மெண்ட் ஆட்டோமேஷன் அசோசியேட்
இப்போ வந்து உங்களுக்கு ஒரு டவுட் இருக்கும் என்ன இவ்வளோ சொல்லியிருக்கீங்க இவ்வளோ டெசிக்னேஷன் சொல்லியிருக்கீங்க எப்படி ஒரு கம்பெனியில் வந்து இதை நான் சர்ச் பண்ணுறது ஃப்ரெஷராக தான் நான் எப்படி நான் போகணும் அப்படின்னு கண்டிப்பாக கேட்பீங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்தால் எப்படி நான் போகணும் அப்படின்னு கண்டிப்பாக கேட்பீங்க இப்போ அதையும் நான் மூணாக ஸ்ப்ரெட் அப் பண்ணி வச்சுருக்கேன் உங்களுக்காக ஸோ எப்படி அப்படின்னா இன்றைக்கி ஃப்ரெஷர்னு எடுத்துக்கோங்க மிட் சீனியர்னு எடுத்துக்கோங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எடுத்துக்கோங்க ஸோ மூணு விஷயங்களை நீங்கள் வந்து பிரிச்சுக்கோங்க எப்போவுமே சரியா ஃப்ரெஷர் அப்படின்னா ஒரு ஒன்றுலேருந்து ஏழு வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நீங்கள் இருக்கீங்க அப்படிங்கிறது ஒரு ஃப்ரெஷராக எது இந்த வீடியோக்காக நான் சொல்கிறேன் ஒரு ஃப்ரெஷராக நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க உங்கள் சைடில் ஓகே இந்த மாதிரி போனால் இந்த மாதிரி டெசிக்னேஷன் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரு ஐடியாலஜிக்காக உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் ஸோ ஃப்ரெஷராக நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க மிட் சீனியர் லெவலாக எடுத்துக்கோங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஃப்ரெஷர் அப்படிங்கிறது ஒன் டு செவன் மிட் சீனியர் அப்படிங்கிறது எயிட் டு தேர்ட்டீன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்படிங்கிறது ஃபிஃப்டின் டு டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸில் தான் உங்களுடைய ஜாப் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு கம்பெனியுமே பிரிச்சிருப்பாங்க ஸோ நீங்கள் ஃப்ரெஷராக உள்ளே போகிறீங்க அப்படின்னா இப்போ நான் சொன்ன இத்தனை டெசிக்னேஷன் இருக்குது தெரியுமா அதில் அனலிஸ்ட் அசோசியேட் இன்ஜினியர் கன்சல்டன்ட் டெஸ்டர் அசஸ்டர் இந்த மாதிரி நேம்லாம் இந்த டெசிக்னேஷனில் வந்துச்சுன்னா மோஸ்ட்லி அது வந்து ஃப்ரெஷர் ரோலில் இருக்கும் ஸோ ஃப்ரெஷர் அப்படின்னா ஒரு ஒன் டு செவன் இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்க்குள்ள இந்த ரோல்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பாக உங்களுக்கு சூட் ஆகும் நீங்கள் அதை அப்ளை பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் ரெண்டாவது மிட் சீனியர்னு சொன்ன தெரியுமா அந்த எயிட் டு தேர்ட்டின் அப்படின்னு சொன்ன தெரியுங்களா அந்த இடத்துல வந்து ஸ்பெஷலிஸ்ட் லீட் சீனியர் மேனேஜர் ஆர் ஆடிட்டர் ஆர்கிடெக் ப்ரொஃபஷனல் இந்த மாதிரி எங்கேயாச்சும் நீங்கள் ஒரு டெசிக்னேஷன் இப்போ நீங்கள் அசோசியேட் அப்படின்னா சீனியர் அசோசியேட் அப்படின்னா நீங்கள் எயிட் டு தேர்ட்டின் இயர்ஸில் வரலாம் ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் மிட் சீனியராக எடுத்துக்கலாம் இப்போ நம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எடுத்துக்கலாம் ஸோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு ஃபிஃப்டின் டு டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி மேனேஜ்மெண்ட் சைடில் தான் இருக்கும் ஸோ சரிங்களா ஸோ இங்கே வந்து இந்த அட்வைசர் ஆஃபீஸர் ப்ரெசிடென்ட் டேரக்டர் சிசு ஆர் பிசு சேர்மன் இவங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபிஃப்டின் இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அபோ இருக்கிறவங்க தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி மேனேஜ்மெண்ட் ரோலில் இருப்பாங்க சரிங்களா இப்போ உங்களுக்கு ஒரு கிளியராக ஒரு ஐடியா வந்துருக்கும் சரியா ஸோ ஒரு ஃப்ரெஷர்னு சொல்கிறீங்க மிட் சீனியர்னு சொல்கிறீங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சொல்கிறீங்க சரிங்க இப்போ நான் ஒரு கம்பெனியை வந்து ஜாயின் பண்ண போகிறேன் அந்த கம்பெனியில் எப்படி வந்து நான் பிரிக்கணும் அப்படின்னு கேட்டால் இந்த சொன்ன எல்லா டெசிக்னேஷன்ஸுமே மூணாக திருப்பியும் பிரிச்சுக்கோங்க அதாவது ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனிஸ் எடுத்துக்கோங்க ஒரு ஒன் டு ஃபைவ் இயர்ஸ் கம்பெனி அதாவது ஒரு சின்ன கம்பெனியாக இருக்குது அங்கே நான் போகிறேன் அப்படின்னா இந்த மாதிரி டெசிக்னேஷன்ஸ் எல்லாமே அங்கே உங்களுக்கு சூட் ஆகும் அப்படியே மிட் ரேஞ்ச் கம்பெனினா ஒரு டென் டு டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் ஆஃப் கம்பெனி ஒரு கம்பெனி ஆரம்பிச்சு பத்துலேருந்து இருபது வருஷம் ஆயிருக்கு அங்கே அப்படிங்கும் போது இந்த மாதிரி டெசிக்னேஷன்ஸும் அங்கே வரும் அதுக்கப்புறம் எஸ்டாப்ளிஷ்டு கம்பெனி இப்போ முப்பது வருஷம் நூறு வருஷம்லாம் ஒரு சில கம்பெனிஸ்லாம் இருக்கும் அங்கே வந்து இந்த மாதிரி டெசிக்னேஷன்ஸ் வரும் எப்படின்னா இன்றைக்கி ஒரு ஒரு ரியல் டைம் எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் இன்றைக்கி நீங்கள் ஒரு சின்ன ஒரு கம்பெனியில் போய் ஜாயின் பண்ணும் போது செக்யூரிட்டி அனலிஸ்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும் சரிங்களா எங்கன்னா அந்த ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனியில் உங்கள் டெசிக்னேஷன் செக்யூரிட்டி அனலிஸ்ட்னு இருக்கும் அதுவே இந்த பத்துலேருந்து இருபது வருஷம் ஒரு கம்பெனி இருக்குதுன்னு சொன்னால் தெரியுமா அங்கே நீங்கள் போனீங்கன்னா அசோசியேட் செக்யூரிட்டி அனாலிஸ்ட் அப்படின்னு ஒரு அசோசியேட் ரோலை முன்னாடி ஆட் பண்ணியிருக்காங்க சரிங்களா அது அப்படியே நீங்கள் வந்து ஒரு எஸ்டாப்ளிஷ்டு கம்பெனியில் நீங்கள் போகும்பொழுது செக்யூரிட்டி இன்ஜினியர் ஒன் டூ த்ரீ அப்படிங்கிற மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ ரோல் அப்படிங்கிறது ஒன்று பட் எப்படின்னா கிளாஸிஃபை வந்து ஒவ்வொரு கம்பெனிக்கு தகுந்த மாதிரி பண்ணியிருப்பாங்க பட் இந்த ஜாப் டிஸ்கிரிப்ஷன் அப்படிங்கிறது ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ நீங்கள் வேலை தேட போகிறீங்க அப்படின்னா இந்த ஜாப் டிஸ்கிரிப்ஷன்ஸோ ரோலோ ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்ட் அந்த டெசிக்னேஷன் பார்த்துக்கோங்க இப்போ உங்களுக்கு ஒரு கிளியராக டெசிக்னேஷன் அதே மாதிரி ஒரு கம்பெனி வந்து எந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து சர்ச் பண்ணணும் ஸோ ஒரு கம்பெனியில் எப்படி வந்து பிரிச்சிருப்பாங்கிற கிளாஸிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு கரெக்டாக இப்போ வந்து சேலரி ரேஞ்சுக்குலாம் நம்ம வரலாம் ஸோ நீங்கள் இவ்வளோ சொன்னீங்கன்னா ஒரு சைபர் செக்யூரிட்டியில் சேலரி எப்படின்னா கொடுப்பாங்க அப்படின்னு கேட்டால் ஃபஸ்ட் விஷயம் எப்படின்னா சேலரி ரேஞ்ச் அதாவது ஒரு ஃபைவ் டு சிக்ஸ் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி சேலரி ரேஞ்சுன்னா ஃபிஃப்டின் தௌசண்ட் அந்த மாதிரிலாம் கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க இப்போ வந்து சைபர் செக்யூரிட்டி அப்படின்னு எடுத்தாவே மோஸ்ட்லி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் எல்பிலேருந்து உங்களுக்கு ஸ்டார்ட் ஆகும்னு வைங்க இதே வந்து கம்மியாக கொடுக்குறதுக்கும் வாய்ப்புகள் இருக்குது இது டிபெண்ட்ஸ் ஆன் கம்பெனி பட் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் எல்பி அப்படிங்கிறது இப்போ எல்லாருமே மோஸ்ட்லி வாங்க ஆரம்பிக்கிறாங்க ஸோ மாதம் உங்களுக்கு ஒரு பதினஞ்சாயிரத்துலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் சேலரி அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு வருஷமும்
சேலரி ரேஞ்சை பொறுத்த வரைக்கும் சர்வீஸ் பேஸ்ட் கம்பெனிலையும் ப்ராடக்ட் பேஸ்ட் கம்பெனிலையுமே நிறைய வேரியன்ஸ் இருக்குது ஸோ இன்றைக்கி வந்து ஒரு அஞ்சு வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நீங்கள் இருக்கீங்க அப்படின்னா அஞ்சு வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸுக்கு ஒரு ப்ராடக்ட் பேஸ்ட் கம்பெனியால் அதுவும் சைபர் செக்யூரிட்டியில் ஒரு ப்ராடக்ட் பேஸ் கம்பெனியில் பதினஞ்சு லட்சம் கொடுப்பாங்க ஃபிஃப்டீன் எல்பிஏ சிடிசி கொடுக்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதுவே சர்வீஸ் பேஸ்ட் நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ஒரு ஏழு லட்சம் எட்டு லட்சம் ஒன்பது லட்சம் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வேறு இருக்கும் ஸோ பியூர்லி ப்ராடக்ட் பேஸ்டில் அதிகமாக கொடுக்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது சர்வீஸ் பேஸில் கம்மியாக கொடுக்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது பட் இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் கம்பெனி அவங்க என்ன ப்ராடக்ட் வச்சுருக்காங்க அவங்க என்ன சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு விஷயங்கள் தான் இப்போ வந்து ஒரு டீட்டெயில் ப்ராடக்ட் ஒரு சேலரி ரேஞ்ச் உங்களுக்கு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இன்றைக்கி வந்து ஒருத்தர் நான் ஒரு ஃப்ரெஷராக உள்ளே போகிறேன்னா எனக்கு ஒரு பதினஞ்சாயிரம் வருது அப்படின்னா கண்டிப்பாக இனிஷியல் டேஸில் வாட் ஐ ப்ரிஃபர் நீங்கள் வந்து காசை குறியாக வச்சு நீங்கள் போகாதீங்க சைபர் செக்யூரிட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் இனிஷியல் டேஸில் இன்றைக்கி வந்து நான் அஞ்சு லட்சம் நான் கொடுத்தா தான் நான் உள்ளே போவேன் பத்து லட்சம் நான் கொடுத்தா தான் உள்ளே போகிறேன் அப்படின்னு நீங்கள் வந்து உங்கள் மென்டாலிட்டி உங்கள்கிட்ட இருந்துச்சு அப்படின்னா போக போக நீங்கள் என்ன ஆகுன்னா பத்து லட்சம் நீங்கள் வாங்குவீங்க இன்றைக்கி நீங்கள் வந்து ஒரு வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்க்கு நீங்கள் பத்து லட்சம் வாங்குறீங்க அப்படின்னா நாலு வருஷம் அதே பத்து லட்சத்தில் தான் நீங்கள் இருப்பீங்க அப்போது ஒரு வருஷத்தில் நீங்கள் வந்து ஒரு ஒரு நாலு லட்சத்தில் நீங்கள் உள்ளே போகிறீங்க ஒரு ஒரு வருஷத்துக்கு பத்து பர்சன்ட் இன்க்ரிமெண்ட் வருது அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த நாலு வருஷத்தில் பத்து பதினஞ்சு அந்த மாதிரி இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு போகும் பட்டு போகும்பொழுதே அதுவும் ஒரு ஃப்ரெஷ்ஷராக நீங்கள் போகும்போது எனக்கு அதிகமான சேலரி நான் வேணும்னு கேட்டால் அதுலேயே நீங்கள் வந்து ஸ்டக்கப் பண்ணி நின்றுடுவீங்க ஏன்னா அந்த மாதிரி வந்து நீங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆக ஆக தான் உங்களுக்கான பேஸ்கேட் வந்து ஒவ்வொரு கம்பெனிலுமே கொடுக்க ஆரம்பிப்பாங்க ஸோ அதையும் நீங்கள் வந்து பார்த்துக்கோங்க ஸோ அப்போ சைபர் செக்யூரிட்டி சேலரி அப்படிங்கிறது ஸ்டார்டிங் ஒரு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் எல்பிலேருந்து எட்டு வருஷத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி எல்பிஏ ப்ரொவைட் பண்ணுறவங்க கூட இருக்காங்க ஈவன் என்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் லாஸ்ட் வீக் பார்த்தீங்கன்னா பெங்களூரில் வந்து அவருக்கு ஃபிஃப்டி எல்பிஏ நைன் ப்ளஸ் இயர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்க்கு ஃபிஃப்டி எல்பிஏ அவருக்கு கிடைச்சிது சரிங்களா ஸோ இந்த மாதிரி அமௌண்ட் அப்படிங்கிறது சைபர் செக்யூரிட்டியில் வந்து கண்டிப்பாக நீங்கள் ஒவ்வொரு பீரியடில் கண்டிப்பாக நல்ல ஒரு பேக்கேஜ் உங்களுக்கு வரும் அதுக்கான ஸ்கில்ஸ் உங்கள்கிட்ட கண்டிப்பாக இருக்கணும் சரிங்களா ஸோ நிறைய பேர் வந்து இன்றைக்கி பர்சனலாக மெசேஜ் பண்ணியிருந்தாங்க ஆனால் சைபர் செக்யூரிட்டியில் வந்து காசு அதிகமாக கொடுப்பாங்கிறதுக்காக நான் அந்த டொமெண்ட்டில் வரேன் அப்படிங்கிற ஒரு மென்டாலிட்டி உங்கள்கிட்ட இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக உங்களால் இதை சர்வ் ஆக முடியாது இட்ஸ் அ பியூர் ஆர்ட் அதான் நான் சொல்லுவேன் இட்ஸ் அ மைண்ட் செட் சைபர் செக்யூரிட்டி அப்படிங்கிறது மைண்ட் செட் ஸோ சேலரி ரேஞ்சும் உங்களுக்கு வந்து ஒரு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ்லேருந்து ஆரம்பித்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆக 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 டென் எல்பிஏ மாறும் டுவெண்ட்டி எல்பிஏ வரும் தேர்ட்டி எல்பிஏ ஃபோர்ட்டி எல்பிஏ ஃபிஃப்டி எல்பிஏ அப்படின்னு இருக்கும் சரிங்களா இப்போ இந்த சர்வீஸ் பேஸ்டும் ப்ராடக்ட் பேஸ்டும் டிபெண்ட்ஸ் ஆல் என்ன கம்பெனியில் போகிறீங்கிறத பொறுத்து உங்களுடைய டெசிக்னேஷன் பார்த்துக்கோங்க உங்களுடைய சேலரி ஸ்ட்ரக்சரையும் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க கடைசியாக மூணாவது ஒன்று சொன்னால் தெரியுங்களா லொக்கேஷன் பேஸ்டு மார்க்கெட் அப்படின்னு சொல்லி இன்றைக்கி நான் வந்து சென்னையில் இருக்கேன் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க சென்னையில் வந்துட்டு அஞ்சு வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸுக்கு பதினஞ்சு கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா பெங்களூரில் அதே அஞ்சு வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தஞ்சி கொடுக்க ரெடியாக இருப்பாங்க ஓகேவா அதுவே எட்டு வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சென்னையில் எனக்கு வந்து ஒரு ஒரு பதினெட்டு வருது அப்படின்னா அதுவே பெங்களூரில் பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தஞ்சு கொடுக்கறதுக்கும் ரெடியாக இருப்பாங்க காரணம் என்னென்னா காஸ்ட் ஆஃப் லிவிங் ஸோ டிபெண்ட்ஸ் ஆன் லொக்கேஷனை பொறுத்தும் உங்களுடைய சேலரி மாறும் ஸோ அதனால் நீங்கள் எந்த லொக்கேஷன் போகணும் அப்படிங்கிறது முடிவு பண்ணிக்கோங்க இப்போ நீங்கள் சென்னை போகலாம் டெல்லி போகலாம் மும்பை போகலாம் குர்கான் போகலாம் இந்த மாதிரி எங்கே வேணாலும் போகலாம் பட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் லொக்கேஷன் உங்களுக்கு சேலரி மாறுபடும் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க மச்சா நான் என் இடத்துல வந்து அஞ்சு வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸுக்கு நாற்பது வாங்குறேன் நீ வந்து இன்னுமே பத்தில் நின்றுட்டு இருக்கியடா அப்படின்னுலாம் கேட்குறவங்க இருப்பாங்க ஸோ அந்த இடத்துல நீங்கள் பார்க்கும்பொழுது நீங்கள் என்ன லொக்கேஷனில் இருக்கீங்க என்ன டெசிக்னேஷன் இருக்கீங்க அவர் அந்த நாற்பது லட்சம் எத்தனை வருஷமாக வாங்குறாரு பிகாஸ் நம்ம ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் வரும்னா அதுக்கு வந்து அகைன் இந்த மாதிரி எத்தனை வருஷம் நீங்கள் இருந்திருக்கீங்க எத்தனை நாள் நீங்கள் இருக்க என்ன மாதிரியான ஸ்கில்ஸ் உங்கள்கிட்ட இருக்குது இந்த மாதிரிலாம் நம்ம வந்து மோஸ்ட்லி க்ராஸ் ரிசர்ச் பண்ண மாட்டோம் அந்த மாதிரி யாராச்சும் சொல்கிறாங்கன்னா க்ராஸ் ஒரு ஃபேர் ரிசர்ச் பண்ணுங்கள் பிகாஸ் ஏன் அவங்களுக்கு அவ்வளோ ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க அவ்வளோ ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்கன்னா அதுக்கான ஸ்கில்ஸ் மேபி கண்டிப்பாக இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது சரியா ஸோ அப்போ சேலரி அப்படிங்கிறது சைபர் செக்யூரிட்டியில் கண்டிப்பாக